আসসালামু আলাইকুম আমি উমর ফারুক অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ক্যাম্পিয়ন কলেজ আজকের ক্লাসে সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি ক্লাসটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি তো আজকে আমরা যেই টপিকটা নিয়ে আলোচনা করব সেটার জন্য আমরা চিত্র দেখতে পাচ্ছি একটি ছোট্ট মেয়ে তার চুলকে বেলুন দ্বারা আকর্ষিত হতে দেখে খুবই আনন্দিত এবং চিরনি দ্বারা কিছু কাগজের টুকু আকর্ষিত হচ্ছে এখানে আমি বোঝাতে চেষ্টা করেছি সেটা হচ্ছে আজকের আমাদের টপিকের নাম হচ্ছে স্থির তরিত তো যদি ক্লাসটি ভালো লাগে তাহলে মেসন অনলাইন ফিজিক্স ক্লাসরুমে সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গেই থাকবেন বেল আইকন প্রেস করে রাখবেন যাতে পরবর্তী ভিডিওগুলো আমরা আপনাদের কাছে সহজে পৌঁছে দিতে পারি তো আজকের পার্ট হচ্ছে পার্ট এক কুলম্বে সূত্র পদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম ক্লাস আজকে স্থির তরিত ইতিহাসটা বলিনি যিশু খ্রিস্টের জন্মের ছয় শত বছর পূর্বে গ্রিক দাস দার্শনিক থেলস লক্ষ্য করেন যে সোলোমানি পাথর বা অ্যাম্বারকে অ্যাম্বার হচ্ছে পাইন গাছের শক্ত আঠা তো অ্যাম্বারকে পশমযুক্ত চামড়া দ্বারা ঘর্ষণ করা হলে অ্যাম্বার তুষার বা খড়ের ছোট ছোট টুকরাকে আকর্ষণ করে নিয়ে হচ্ছেন চিত্র দেখতে পাচ্ছি আমরা থেলস আর অ্যাম্বার পাইন গাছের শক্ত আঠা তো কি হয় আমরা যে কোনো ধরনের পশমি বস্তু অ্যাম্বারকে ঘষে পশমি বস্তু দ্বারা তো তুষ বা খড়ের ছোট ছোট টুকরাকে এটা আকর্ষণ করা শুরু করবে তো গ্রিক ভাষায় অ্যাম্বারকে বলা হয় ইলেকশন এ কারণেই অ্যাম্বারকে পশমযুক্ত চামড়ার সাহায্যে ঘর্ষণের ফলে যে শক্তির আবির্ভাব ঘটেছে তার নাম দেয়া হয় ইলেকট্রিসিটি বাংলায় নামকরণ করা হয়েছে বিদ্যুৎ বা তরিৎ এরপর আমরা দেখব তরিতাহিতকরণ দুটি ভিন্ন ধরনের বস্তু ঘর্ষণের ফলে প্রত্যেক বস্তুতেই এক প্রকার অদৃশ্য শক্তির আবির্ভাব ঘটে যার ফলে বস্তু অন্য বস্তুকে কম বেশি আকর্ষণের ক্ষমতা অর্জন করে এই ঘটনাকে তরিতাহিতকরণ বলে চিত্র আমরা দেখতে পাচ্ছি যদি অ্যাম্বারকে আমরা পশমি কাপড় দিয়ে ঘষি তাহলে দেখতে পাবো প্রথমেই অ্যাম্বার এবং পশমি বস্তুটি তে চার্জের পরিমাণ সমান ছিল কোনো চার্জের বিনিময় ঘটেনি যখন একে অপরকে আমরা ঘর্ষণ ঘটাবো তখন দেখা যাবে তাদের মধ্যে চার্জের আদান প্রদান হবে তো এক্ষেত্রে যেটা হয় সেটা হচ্ছে পশ্চিমে কাপড় থেকে ইলেকট্রন অ্যাম্বারে চলে আসলো তাহলে একটি বস্তু নেগেটিভ চার্জে চার্জিত হয়ে গেল আর একটি বস্তুতে ইলেকট্রনের ঘাটতি বা পজিটিভ চার্জে চার্জিত হয়ে গেল এই ঘটনাটাকে আমরা বলবো তরিতাহিতকরণ আধান বা চার্জ যার উপস্থিতিতে কোনো বস্তু অন্য বস্তুকে আকর্ষণের ক্ষমতা অর্জন করে তাকে আধান বা চার্জ বলে এটা সম্পর্কে আমরা জেনেছিলাম তো আমরা একটা পরীক্ষায় আসি আমরা দেখতে পাবো যদি একটা বেলুনকে নেগেটিভ চার্জ চার্জিত করে বা পশ্চিমি বস্তু দিয়ে ঘষে পানির ছোট প্রবাহের কাছে নেওয়া হয় সেটা বেঁকে যায় কেন এটা হয় কারণ হচ্ছে পানির মলিকুলগুলোর মধ্যে পজিটিভ চার্জিত প্রান্ত বেলুনের নেগেটিভ চার্জ দ্বারা আবেশিত হয়ে বেলুনের দিকে বেঁকে আসে তো এই ধরনের আরও অনেক ঘটনা আমরা দেখতে পাই যদি চার্জিত বেলুনকে চার্জিত করে রাখা হয় ভূমি মেঝেতে একটা বিড়াল তা আমরা দেখতে পাচ্ছি তার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বিড়ালের গায়ে চার্জিত বেলুনটি আটকে যাচ্ছে বেলুনগুলো আটকে যাচ্ছে একটি বেলুনকে চার্জিত করে আমরা যদি চার্জিত করে একটা টিন ক্যান দেখব যে টিন ক্যানটি বেলুন দ্বারা কি হচ্ছে বিকশিত হচ্ছে ঠিক একই রকম ভাবে দুটি ভিন্ন বস্তুতে যদি একই রকম চাষ থাকে তারা পরস্পরকে বিকশন করবে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটি বস্তুকে যা এমনভাবে চার্জিত করলাম আমরা প্লাস্টিকের এই বস্তুটি ওপরের বস্তুটিকে বিকশন করছে তার মানে তারা সমচার্জে চার্জিত হচ্ছে এ ধরনের অসংখ্য ঘটনা আমাদের চারপাশে প্রতিনিয়ত ঘটে চলছে তো আজকে আমাদের স্থিত তরিত নিয়ে আলোচনা বিদ্যুৎ শব্দটির সাথে আমরা সবাই কম বেশি পরিচিত এই বিদ্যুতের অপর নাম হচ্ছে তরি তরিতে এক প্রকার শক্তি এই শক্তির সাহায্যে আলো জ্বালানো থেকে শুরু করে পাখা ঘোরানো কলকারখানা রেডিও টেলিভিশন কম্পিউটার ইত্যাদি চালানো হয়ে থাকে বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ হয়ে গেলে এ সবই নিশ্চল হয়ে পড়ে আবার বিদ্যুতের প্রভাব প্রভাবে এগুলো যেন প্রাণ ফিরে পায় তাই বিদ্যুতের প্রভাবে এগুলো যেন প্রাণ ফিরে পায় তাই আধুনিক জীবনযাত্রার সাথে বিদ্যুৎ ওতপ্রোতভাবে জড়িত 
একে বাদ দিয়ে আধুনিক জীবনযাত্রা কল্পনাই করা যায় না প্রয়োজনের সময় এর অনুপস্থিতিতে আমাদের জীবন কে অতিষ্ঠ করে তুলে তাই আমাদের সবার তরিত সম্পর্কে ধারণা থাকা দরকার এই অধ্যায়ে আমরা স্থির তরিত তরিত আবেশ তরিত বল তরিত ক্ষেত্র তরিত বিভব ও ধারক সম্পর্কে আলোচনা করব সতেরোশো সালে ফরাসি বিজ্ঞানী চার্লস এফ ডুফে দুটি কাচদণ্ডকে রেশমি কাপড় কাপড়ে ঘষে একটিকে রেশমি সুতার সাহায্যে দৃঢ় অবলম্বন থেকে ঝুলিয়ে দেন অপর টিকে ঝুলানো কাজদণ্ডের কাছে এনে লক্ষ্য করেন কাজদণ্ড দয় পরস্পরকে বিকর্ষণ করছে দুটি ইবোনাইট দণ্ডকে ফ্লানেল কাপড় দিয়ে ঘষে একই পরীক্ষা করে দেখলেন ইবোনাইট দণ্ড দুটিও পরস্পরকে বিকর্ষণ করছে কিন্তু রেশমি কাপড়ে ঘষা ঝুলন্ত কাচের দণ্ড ফ্লানের কাছে ফ্লানেল কাপড়ে ঘষা ইবোনাইট দণ্ডকে এনে লক্ষ্য করেন যে তারা পরস্পরকে আকর্ষণ করছে তো এ থেকে তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন কাজদণ্ডকে রেশমি কাপড় দ্বারা এবং ইবোনাইট দণ্ডকে ফ্লানেল কাপড় দ্বারা ঘর্ষণের ফলে কাজদণ্ডে এবং ইবোনাইট দণ্ডে উৎপন্ন চার্জের প্রকৃতি একই নয় কারণ কাজদণ্ডকে রেশমি কাপড়ে ঘষায় দুটিতে একই প্রকার চার্জ উৎপন্ন হয়েছে তাই তারা পরস্পরকে বিকর্ষণ করছে একই কারণে ফ্লানেল কাপড়ে ঘষা ইবোনাইট দণ্ডদয়কে পরস্পরকে বিকর্ষণ করছে কিন্তু কাজদণ্ড ও ইবোনাইট দণ্ডে ভিন্ন প্রকৃতির চার্জ উৎপন্ন হওয়ায় তারা পরস্পরকে আকর্ষণ করছে তিনি রেশমি কাপড়ে ঘর্ষণের ফলে কাজদণ্ডে যে চার্জ চার্জ উৎপন্ন হয়েছে তার নাম দেন ভিট্রিয়াস আর ফানেল কাপড়ে ঘর্ষণের ফলে ইবোনাইট দণ্ডে যে চার্জ উৎপন্ন হয়েছে তার নাম দেন রেনি রেসিনাস পরবর্তীতে মার্কিন বিজ্ঞানী ফ্রাঙ্কলিন ভিট্রিয়াস ও রেসিনাসের নামকরণ করেন যথাক্রমে ধনাত্মক চার্জ ও ঋণাত্মক চার্জ এখন আমরা ফ্রাঙ্ক ফ্রাঙ্কলিনের দেয়া নাম ধনাত্মক চার্জ ও ঋণাত্মক চার্জ ব্যবহার করি এই পরীক্ষা থেকে আমরা বলতে পারি চার্জ দুই প্রকার ধনাত্মক চার্জ ও ঋণাত্মক চার্জ কাঁচ ও ইবোনাইট দণ্ডে যে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক চার্জের উদ্ভব হয়েছে তা কাচ বা ইবোনাইটের কোনো বিশেষ ধর্মের জন্য নয় বিভিন্ন বস্তু দিয়ে ঘষলেও সব ক্ষেত্রে কাঁচে ধনাত্মক ও ইবোনাইটের ঋণাত্মক চার্জ উৎপন্ন হয় না দুটি বস্তু ঘর্ষণের ফলে একটিতে ধনাত্মক অপরটিতে ঋণাত্মক চার্জ সঞ্চিত হয় ঘর্ষণের ফলে কোন বস্তুতে কি ধরনের চার্জ সঞ্চিত হবে তা নির্ভর করবে বস্তুদয়ের ঘর্ষণ করা হয়েছে বস্তুদয় ঘর্ষণ করা হয়েছে তাদের উভয়ের প্রকৃতির উপর যে বস্তুদয় দিয়ে ঘর্ষণ করা হয়েছে তাদের উভয়ের প্রকৃতির উপর নিচের তালিকায় যে কোনো দুটি বস্তু পরস্পরের সাথে ঘর্ষণের ফলে তালিকায় যেটি অবস্থান প্রথমে সেটিতে ধনাত্মক এবং পরেরটিতে ঋণাত্মক চার্জ উৎপন্ন হবে আমরা সারণীটি যদি দেখি তার মানে হচ্ছে প্রথম বস্তুর সাথে যদি আমি দ্বিতীয় বস্তুর ঘর্ষণ যেমন ফার এবং পশম বা ফ্রানেল যদি একে অপর দ্বারা আমরা যদি ঘর্ষণ ঘটাই তাহলে দেখব যে প্রথমটিতে ধনাত্মক এবং পরেরটিতে ঋণাত্মক চার্জ এভাবে পর্যায়ক্রমে হতে থাকবে তো ডুফের পরীক্ষা থেকে আমরা জানলাম বিপরীতধর্মী চার্জ পরস্পরকে আকর্ষণ করে এবং সমধর্মী চার্জ পরস্পরকে বিকর্ষণ করে এই আকর্ষণ বিকর্ষণ বলের মান নির্ভর করে তিনি দেখলেন উভয় চার্জের পরিমাণের উপর এবং চার্জের পরিমাণ বেশি হলে ক্রিয়াশীল বলের মান বেশি হয় চার্জ দয়ের মধ্যবর্তী দূরত্বের উপর চার্জ দয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব বৃদ্ধি পেলে ক্রিয়াশীল বলের মান কম হয় চার্জ দয়ের মধ্যবর্তী মাধ্যমের উপর মধ্যবর্তী মাধ্যম ভিন্ন হলে ক্রিয়াশীল বলের মানও ভিন্ন হয় এখানে দূরত্বের সাথে আমরা নিচে দেখতে পাচ্ছি দূরত্বের সাথে আকর্ষণ বলের মানের যে পরিবর্তন সেটি গ্রাফে রিপ্রেজেন্ট করা যায় তো সতেরোশো পঁচাশি সালে চার্লস অগাস্টিন কুলম পরীক্ষার মাধ্যমে দুটি চার্জের মধ্যে ক্রিয়াশীল বলের মান নির্ণয় করেন এবং তার পরীক্ষালব্ধ ফলাফলের ভিত্তিতে দুটি চার্জের মধ্যে ক্রিয়াশীল বল একটি সূত্রের আকারে প্রকাশ করেন সূত্রটি হচ্ছে নির্দিষ্ট মাধ্যমে দুটি বিন্দু চার্জের মধ্যে ক্রিয়াশীল আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বলের মান চার্জ দয়ের পরিমাণের গুণফলের সমানুপাতিক এবং এদের মধ্যবর্তী দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক এবং এই আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বল চার্জ দয়ের সংযোজক সরল রেখা বরাবর ক্রিয়া করে ব্যাপারটা হচ্ছে অনেকটা এরকম যে আমরা যদি পজিটিভ পজিটিভ চার্জ পাশাপাশি রাখি বিন্দু চার্জ তাহলে তাদের মধ্যে আমি দেখতে পাবো বিকর্ষণ বল ক্রিয়াশীল হবে আর যদি বিন্দু দুটি চার্জ যদি একটি ধনাত্মক আর একটি ঋণাত্মক হয় তাদের মধ্যে আমি আকর্ষণ বল দেখতে পাবো তো ইউ ওয়ান কিউ টু দুটি চার্জ যদি আর দূরত্বে থাকে তাহলে তা বিন্দু দুটি চার্জের মধ্যবর্তী ক্রিয়াশীল আকর্ষণ বলের মানকে আমি এফ সমানুপাতে কিউ ওয়ান কিউ টু বাই আর স্কোয়ার দিয়ে লিখতে পারি যদি আমি সমানুপাতিক ধ্রুবক ব্যবহার করি এফ ইকুয়াল টু কে 
q1 q2 divided by r square তো এই ক্ষেত্রে কে একটি সমানুপাতিক ধ্রুবক যার মান রাশিগুলোর একক ও চার্জদ্বয়ের মধ্যবর্তী মাধ্যমের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে পরীক্ষা সাজে দেখা গেছে শূন্য মাধ্যমে এক কুলম মানের দুটি বিন্দু চার্জ এক মিটার দূরত্বে থেকে পরস্পরকে পরস্পরের উপর নাইন ইন্টু টেন দুই পাওয়ার নাইন নিউটন বল প্রয়োগ করে অর্থাৎ এফ ইকুয়াল টু নাইন ইন্টু টেন দুই পাওয়ার নাইন নিউটন এবং কিউ ইকুয়াল টু ওয়ান কুলম এবং আর ইকুয়াল টু ওয়ান মিটার যদি আমরা বসিয়ে কুলম্বের সূত্রে বসিয়ে আমরা দেখব কে ইকুয়াল টু নাইন ইন্টু টেন দুই পাওয়ার নাইন নিউটন এম টু দি পাওয়ার টু সি টু দি পাওয়ার মাইনাস টু এস আই পদ্ধতিতে শূন্য মাধ্যমের ক্ষেত্রে ধ্রুবক কে ইকুয়াল টু নাইন ইন্টু টেন টু পাওয়ার নাইন কে লিখা যায় কে ইকুয়াল টু ওয়ান বাই ফোর পাই এফসাল নট এখানে এফসাল নটকে বলা হয় শূন্য মাধ্যমের ভেদনযোগ্যতা পারমিটিভিটি অফ ফ্রি স্পেস শূন্য মাধ্যমের ভেদনযোগ্যতা এফসাল নট ইকুয়াল টু এইট পয়েন্ট এইট ফাইভ ফোর ইন্টু টেন ইনভার্স টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টুয়েলভ সি টু দি পাওয়ার টু এম টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান এম টু দি পাওয়ার মাইনাস টু সুতরাং শূন্য মাধ্যমে কুলম্বের সূত্র এফ ইকুয়াল টু ওয়ান বাই ফোর পাই এফসাল নট কিউ ওয়ান কিউ টু ডিভাইড বাই আর স্কোয়ার ধরা যাক কিউ ওয়ান চার্জের সাপেক্ষে কিউ টু চার্জের অবস্থান ভেক্টর আর ভেক্টর টু টু ওয়ান চিত্র এক চিত্র ক চার্জ দয় সমধর্মী হলে এরা পরস্পরকে বিকর্ষণ করবে তো কিউ ওয়ান সুতরাং কিউ ওয়ান চার্জ কর্তৃক কিউ টু চার্জের উপর ক্রিয়াশীল তরিত বল এফ টু ওয়ান হবে আর টু ওয়ানের দিকে এখানে আর টু ওয়ান ক্যাপ হচ্ছে একক ভেক্টর আবার কিউ টু চার্জের সাপেক্ষে কিউ ওয়ান চার্জের অবস্থান ভেক্টর আর ওয়ান টু টু ভেক্টর যেটা খচিত দেখানো হয়েছে কিউ টু চার্জ কর্তৃক কিউ ওয়ান চার্জের উপর ক্রিয়াশীল তরিত বল এফ ওয়ান টু এখানে আর ক্যাপ ওয়ান টু একক ভেক্টর আমরা জেনে রাখব কুলম্বের সূত্রটি বিপরীতবর্গীয় সূত্র নামে পরিচিত কুলম্বের সূত্রটি শুধু বিন্দু চার্জের জন্য প্রযোজ্য বিবেচনাধীন চার্জিত বস্তুদ্বয়ের মধ্যে কোনো আপেক্ষিক বেগ না থাকলে আমি আবার বলছি কোনো আপেক্ষিক বেগ না থাকলে কুলম্বের সূত্র পুরোপুরি প্রযোজ্য হয় কিন্তু আপেক্ষিক গতি থাকলে তরিৎ ক্ষেত্রের পাশাপাশি চৌম্বক ক্ষেত্রেরও সৃষ্টি হয় তখন চার্জিত বস্তুদ্বয়ের মধ্যকার বল কিছুটা ভিন্ন মানের হয় যা আপেক্ষিক বেগের উপর নির্ভর করে দুটি বলের প্রত্যেকটির ভর টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি কেজি এবং জিরো পয়েন্ট এইট মিটার দৈর্ঘ্যের সিল্কের সুতার মাধ্যমে একই বিন্দু থেকে ঝুলানো হয়েছে এরা সমভাবে চার্জিত একে অন্যকে জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর মিটার দূরে থেকে বিকর্ষণ করে প্রতিটি বলে চার্জের পরিমাণ নির্ণয় করো আমরা যদি চিন্তা করি কল্পনা করি যে দুটি বল ক্ষুদ্র বলকে চার সমানভাবে চার্জিত করে সমান চাষ পরস্পরকে বিকর্ষণ করে সমানভাবে চার্জিত করে সিল্কের সুতা দিয়ে তাদেরকে একই বিন্দু থেকে যদি আমরা ঝুলিয়ে দিই তারা পরস্পরকে চিত্রের ন্যায় বিকর্ষণ করে একটা বলের অবস্থান হবে এই বিন্দুতে আর একটা বলের অবস্থান হবে বি বিন্দুতে সুতার টান তখন উলম্বের সাথে থিটা কোণে থিটা কোণ তৈরি করবে টান দুটি উপাংশে বিভক্ত হবে একটা উপাংশ হচ্ছে টি কস থিটা যেটা অনুভূমিক উপাংশ কারণ আমরা জানি থিটার সাথের উপাংশটি হচ্ছে কস্থিটা তো কস উপাংশ টি কস্থিটা বলের ওজনকে নিষ্ক্রিয় করবে এম জিকে এবং টি সাইন থিটা যেটা টানের উলম্ব উপাংশ সেটা বল দুটির মধ্যবর্তী বিকর্ষণ বল এ এবং বি বিন্দুতে অবস্থিত বল দুটির মধ্যবর্তী বিকর্ষণ বলকে নিষ্ক্রিয় করবে তো একে অপরকে নিষ্ক্রিয় করার বিদায় নিষ্ক্রিয় করার দরুন বলটি বা বল দুটি সাম্যাবস্থায় আসবে তো এক্ষেত্রে সুতার দৈর্ঘ্য ও বি বা ও এ জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো পয়েন্ট এইট মিটার বল দুটির মধ্যবর্তী দূরত্ব হচ্ছে এ বি তো এদের অর্ধেক দূরত্ব হচ্ছে বি সি জিরো পয়েন্ট জিরো টু মিটার বল দুটির মধ্যবর্তী দূরত্ব বা এ বি এর দূরত্ব জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর মিটার বল দুটির মধ্যবর্তী মধ্যবর্তী বিকর্ষণ বল এফ সুতার টান যদি টি হয় প্রত্যেকটি বলে আদানের পরিমাণ হবে কিউ তো আমরা দেখেছি একটু আগে বলটি সাম্যাবস্থায় বা বল দুটি কীভাবে সাম্যাবস্থায় আছে টিকস্তিটা 
ओजन के निष्क्रिय कर दीचे तरह मान्य हम टिकस तीटा समान हम ओजन और टी सैन तीटा विकर्षण बोले कुलम विकर्षण बोले समान तरह मान्य हे वन बोर पाइप सेल नट किऊ स्कोयर बर स्कोयर जो टी सैन तीटा उपांश के टिकस तीटा उपांश दिए भाग करी तो पा हे टेन तीटा इक्ुअल टू एफ बम जि तो जेहेतु एम जि दिए जो टेन थीटा के गुण करी तब पा एफ इक्ुअल टू एम जि एफ एर पुरो मान हे वन बोर पाइप सेल नट किऊ बर स्कोयर আমরা যা কিউ স্কোয়ার সমান পাবো ফোর পাই এফসেলেন নট আর স্কোয়ার এম জি টেন থেটা কিউ ইকুয়াল টু পাবো রুড ওভার আর পাই এফসেলেন নট ফোর পাই এফসেলেন নট আর স্কোয়ার এম জি টেন থেটা টেন থেটা আমরা কোথা থেকে নির্ণয় করবো টেন থেটা সমান আমরা যদি ত্রিভুজটা খেয়াল করি টেন থেটা হচ্ছে লম্ব ভাগ ভূমি লম্ব হচ্ছে বিসি ভূমি হচ্ছে ওসি তো বিসি হচ্ছে বিসি এর মান আমরা জানি জিরো পয়েন্ট জিরো টু ওসি ওসি হচ্ছে লম্ব ওসি হচ্ছে ভূমি তো ভূমি আমরা জানি অতিভুজ স্কোয়ার থেকে আমরা যদি লম্ব স্কোয়ার বিয়োগ করে দিই এটাকে বর্গমূল করি তাহলে আমরা পেয়ে যাব তো এই ক্ষেত্রে আমাদের চার্জের মান আসবে সব মান বসানোর পরে সিক্স পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টোয়েন্টি পর মাইনাস নাইন কুলম এই ম্যাথটি তোমরা বাসায় করে দেখবে এটা একটি গুরুত্বপূর্ণ একটি ম্যাথ তিন থেকে চারবার বাসায় প্র্যাকটিস করবে তো আজকের ক্লাসটি অংশগ্রহণ করার জন্য সকলকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ